যে আমাদের এখানে এজ নামের একটি ভেরিয়েবল আছে এবং কয়েকটা মিসিং কেস রয়েছে এখন ধরে নিন আপনার এজ ভেরিয়েবলে পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা আপনার পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা আসলে বারো জন না আপনার পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা ধরে নিন কথার কথা বারো হাজার বারো হাজার পার্টিসিপেন্ট সেক্ষেত্রে আপনার অনেকগুলো মিসিং থাকতে পারে বুঝে নিন বিষয়টা আমি উদাহরণ হিসেবে বললাম যে আপনার কেস সংখ্যা বা পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা আসলে বারোটি না বরং বারো হাজার সেই ক্ষেত্রে আপনার মিসিং এই আছে ধরে নেন যে সাত আটশো মিসিং আছে তো এই মিসিং ভ্যালুগুলোকে আপনি যদি ম্যানুয়ালি একটা নির্দিষ্ট নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করতে চান ফর এক্সাম্পল মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি আপনি রিপ্লেস করতে চান তাহলে অনেক সময়ের প্রয়োজন আছে সেই সাথে আপনার ভুল হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিও আছে কোনো কোনো মিসিং হয়তো বা আপনার চোখে নাও পড়তে পারে রিপ্লেস করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে মিসিং ভ্যালুগুলোকে আপনি কিভাবে মাইনাস ওয়ান দিয়ে খুব দ্রুত রিপ্লেস করবেন বারো হাজার ডেটার মধ্যে আপনার ধরে নেন যে মোটামুটি সাড়ে সাতশো কেস আছে যেগুলোতে মিসিং এজ রয়েছে সাড়ে সাতশো মোটামুটি তো এই সাড়ে সাতশোটি জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসানো ম্যানুয়ালি শ্রম সাধ্য বিষয় আবার ভুলো হয়ে যেতে পারে এই দায়িত্বটা আমরা এসপিএসএস কে দিতে পারি কিভাবে খুবই মজার বিষয়টা করার জন্য আমাদেরকে ট্রান্সফর্মে যেতে হবে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পরে আমরা দুইটা অপশনে যুক্ত পারি রিকোট ইন্টু সেম ভেরিয়াবলস অথবা রিকোট ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়াবলস আমরা এই দুইটি অপশনের যে কোনো একটি অপশনে ঢুকতে পারি তবে আমরা যদি রিকোট ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়াবলস করি তাহলে আমাদের এক্সট্রা আরেকটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হবে এবং সেখানে এক্সট্রা ভেরিয়েবলটিতে রিপ্লেসমেন্টের ঘটনাটা ঘটবে অরিজিনাল ভেরিয়েবলে ভেরিয়েবলে মিসিং জায়গাগুলো থেকে যাবে এটা হচ্ছে রিকোট ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস আমরা যদি করি আবার বলছি রিকোট ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস যদি আমরা করি তাহলে এজ ভেরিয়েবলের পাশাপাশি একটা এক্সট্রা এজ আন্ডার স্কোর টু নামের একটা ভেরিয়েবল সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখানে মিসিং কেসগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে বাট অরিজিনাল যেটা এজ ভেরিয়েবল সেখানে মিসিংগুলো থেকে যাবে তো আমরা রিকোট ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস না করে রিকোট ইন্টু সেম ভেরিয়েবলস করছি ট্রান্সফর্মে গিয়ে রিকোট ইন্টু সেম ভেরিয়েবলস অপশনটা নিলাম আমাদের রিকোট ইন্টু সেম ভেরিয়েবলস ডায়ালগ বক্সটা আসবে এখন আমরা কোন ভেরিয়েবলের জন্য রিপ্লেসমেন্টের কাজটা করতে চাচ্ছি এখানে এদিকে আসলে অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকবে যেহেতু আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি ওই জন্য একটা ভেরিয়েবলই জাস্ট আমরা ভেরিয়েবলস বক্সে পাস করে দেব তো আমরা এজ ভেরিয়েবলটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এই যে ট্রান্সফার অ্যারোটা আছে ট্রান্সফার অ্যারোটাতে ক্লিক করব আমাদের এজ ভেরিয়েবলটা এদিকে চলে আসবে এরপরে খেয়াল করুন যে আমাদের এখানে একটা বাটন আছে বাটনটার নাম হচ্ছে ওল্ড অ্যান্ড নিউ ভ্যালুস এই ওল্ড অ্যান্ড নিউ ভ্যালুস বাটনটাতে একবার আমাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে ওল্ড অ্যান্ড নিউ ভ্যালুস বাটনে ক্লিক করে দিলে আমরা রিকোট ইন্টু সেম ভেরিয়েবলস আর একটা ডায়ালগ বক্স পাবো এবং এখানে কি করতে হবে আমাদের একদিকে ওল্ড ভ্যালুর কাজ করতে হবে অন্যদিকে নিউ ভ্যালুর কাজ করতে হবে তো ওল্ড ভ্যালু হিসেবে আমাদেরকে নিতে হবে মিসিং ভ্যালু রিপ্লেস করার জন্য সিস্টেম মিসিং এই অপশনটা নিতে হবে সিস্টেম মিসিং নেওয়ার পরে আমরা নিয়ে যেই জায়গাগুলোতে মিসিং কেস আছে সেই জায়গাটাতে আমরা কি রাখতে চাচ্ছি সেটা নিউ ভ্যালু হিসাবে আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল মাইনাস ওয়ান বা ট্রিপল নাইন তাহলে এখান থেকে নিলাম সিস্টেম মিসিং আর এখান থেকে নিলাম ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এরপর আমাদের যে অ্যাড বাটনটা আছে এই অ্যাড বাটনটাতে ক্লিক করে দিতে হবে আমরা অ্যাড বাটনটাতে ক্লিক করে দিলে দেখব যে যেখানে যেখানে সিস্টেম মিসিং আছে সেখানে সেখানে মাইনাস ওয়ান ঢুকবে সিস মিস যেখানে যেখানে আছে সেখানে মাইনাস ওয়ান ঢুকবে এতটুকুই কাজ এতটুকু কাজ করে আমরা যদি কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করি তারপর যদি ওকে বাটনে ক্লিক করি আমাদের আউটপুট ভিওয়ার উইন্ডোটা আসবে আউটপুট ভিওয়ার উইন্ডোটাকে আমরা মিনিমাইজ করে রাখব মিনিমাইজ করে রাখলে দেখব যে এই যে আমাদের যত জায়গায় সিস্টেম মিসিং ছিল বা থাকবে যদি বারো হাজার ডেটার মধ্যে সাতশো পঞ্চাশটি জায়গায় মিসিং থাকে তাহলে সেই সাতশো পঞ্চাশটি জায়গায় একসঙ্গে মাইনাস ওয়ান ঢুকে যাবে ইন্টারেস্টিং তাই না মূল ডেটা সেটে মাই ডেটা সেট ডট এস এভিতে চলে আসলাম এবং ভেরিয়েবল ভিতে চলে আসলাম যে যেখানে আমরা মূল কাজ করছিলাম বা অরিজিনাল কাজগুলো করছিলাম তাহলে আমরা এখানে মিসিং কলামটার ব্যাখ্যা দিয়ে দিলাম মিসিং কলামটা নিয়ে আশা করি যে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা পরিষ্কার হয়েছে যে মিসিং কলাম নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করব এটা আশা করি আপনাদের পরিষ্কার তাহলে মিসিং ক্লিয়ার করেছি লেভেল ক্লিয়ার করেছি ডেসিমাল ক্লিয়ার করেছি উইথ ক্লিয়ার করেছি টাইপ ক্লিয়ার করেছি ভেরিয়েবলের নামকরণ বিষয়টি ক্লিয়ার করেছি এইদিকে ভ্যালুস আমি বলেছি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে এটা ক্লিয়ার করব 
ভ্যালুস ক্লিয়ার এ বাকি আছে এবার কলামসে আসা যাক কলামস খুবই সহজ একটা বিষয় দেখুন এখানে 16 লেখা আছে এটা আসলে এই যে ডেটা ভিউতে আমরা গেলাম ধরে নেন ডেটা ভিউতে যাওয়ার পরে এই যে আইডি কলাম আইডি কলামের উইডথটা আমি যদি আরো একটু কমিয়ে দেই যে এত বড় আমার উইডথের প্রয়োজন নেই আমি উইডথটা কমিয়ে দিলাম তো এই উইডথটাই আসলে ভেরিয়েবল ভিউতে আমার এই যে কলামের 7 হয়ে গেল 16টা 7 হয়ে গিয়েছে তো এটা যদি আমি বাড়িয়ে দেই ফর एग्जांपल আমি এটা 70 যদি করে দেই তাহলে আলটিমেটলি আমার যেটা আইডি কলামের উইডথ সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে আমি ডেটা ভিতরে যাচ্ছি দেখুন আমার আইডি কলামের উইডথ কত বড় হয়ে গিয়েছে তো আপনি চাইলে এখানে ম্যানুয়ালি এভাবে ড্র্যাগ করে ছোট করে দিতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে কলামস এর যে ভ্যালুটা আছে এটা বড় কমা করার মাধ্যমে আপনি ডেটা ভিউ এর উইডথ উইড বড় কমা করতে পারেন তো এটা খুব সিম্পল একটা বিষয় এটা নিয়ে আমাদের যন্ত্রণা বা মাথা ঘামানোর কিছু নেই এবার আসা যাক অ্যালাইন অ্যালাইন এটা খুব সহজ বিষয় অ্যালাইন ডেটা ভিউতে যাই ডেটা ভিউতে আমরা দেখছি যে এই যে আইডিটা যে আমরা এখানে লিখেছি আইডিটা টেক্সট অ্যালাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাইট অ্যালাইন অবস্থায় আছে রাইট অ্যালাইন আপনি চাইলে এটাকে ধরে নেন যে এইদিকে লেফট অ্যালাইনে রাখতে পারেন বা সেন্টার অ্যালাইনে রাখতে চাইতে পারেন তো এই অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য আমাদের ভেরিয়েবল ভিউ থেকে এই অ্যালাইনে যেতে হয় এখান থেকে আমি যদি লেফট নেই এবং আমি যদি ডেটা ভিউতে যাই তাহলে দেখুন যে আমার আইডিটা লেফট অ্যালাইনে চলে গিয়েছে আর যদি আমি ভেরিয়েবল ভিউ থেকে লেফট অ্যালাইন পরিবর্তন করে এটাকে সেন্টার করে নেই তাহলে দেখবেন যে আমার ডেটা ভিউতে এটা সেন্টারে চলে গিয়েছে দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে হলো আমাদের অ্যালাইনমেন্টের বিষয়টি তো এটা নিয়েও আপনার অ্যানালাইসিসে এটা কোনো ধরনের প্রভাব ফেলে না এটা জাস্ট আপনার কিভাবে প্রদর্শন করবেন ডেটাটা সেটার বিষয় এটা এই দুটা অ্যানালাইসিসে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না আউটপুটে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না ডেটা এন্ট্রিতেও কোনো প্রভাব ফেলবে না তো সো সব থেকে লেস ইম্পর্টেন্ট দুইটি কলাম হচ্ছে আপনার এই দুটি কলাম এই দুটি কলামের কাজ তবে মিসিং যদি মিসিং নিয়ে ডিল করেন তাহলে এটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যানালাইসিসে এটার প্রভাব আছে ভ্যালুস এটারও অ্যানালাইসিসে প্রভাব আছে লেভেল এটারও অ্যানালাইসিসে প্রভাব আছে ডেসিমেলস এটারও অ্যানালাইসিসে প্রভাব আছে উইথ এটা ডেটা এন্ট্রিতে প্রভাব রয়েছে টাইপ এটাও তো আমাদের এটা গুরুত্ব আছে ভেরিয়েবলের নাম এটা গুরুত্ব আছে তো সব থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে কলামস এবং অ্যালাইন এবার আসা যাক মেজার স্কেল অফ মেজারমেন্ট বা লেভেল অফ মেজারমেন্ট গতদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম আমি সংক্ষেপে আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে স্কেল মেজারমেন্টে আমরা কখন নেব স্কেল মেজারমেন্টটা কখন চুজ করব তারপর আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব আসলে স্কেল মেজারমেন্টটা আমরা তখন নিব যেগুলো হচ্ছে যেমন হচ্ছে এজ ভেরিয়েবল তারপর ওয়েট হাইট ওয়েট ঠিক আছে তারপর হাইট কোনো ইন্ট্রেন্সিক র্যাঙ্কিং থাকবে না স্কেল ভেরিয়েবলে এগুলো সংখ্যা নিউমারিক কতগুলো ভ্যালু যেমন অনেকগুলো পার্টিসিপেন্টের বয়স কারো তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ চল্লিশ বারো ষোলো বিভিন্ন ধরনের এজ ওয়েট কেজিতে কোনো রেঞ্জ না ক্যাটাগরি না এগুলো হচ্ছে স্কেল মেজারমেন্টের ভেরিয়েবল তারপর হচ্ছে অর্ডিনাল অর্ডিনাল ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলে যেখানে ইন্ট্রেন্সিক র্যাঙ্কিং থাকবে যেমন লাইক আউট স্কেলের ডেটা ফর এক্সাম্পল আনস্যাটিসফাইড স্যাটিসফাইড নিউট্রাল হাইলি স্যাটিসফাইড হাইলি ডিসাটিসফাইড এই টাইপের এগ্রিমেন্ট টাইপের যেগুলো হচ্ছে ডিসাগ্রি অ্যাগ্রি নিউট্রাল এই টাইপের এগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল তারপর হচ্ছে হাই ইনকাম লো ইনকাম মডারেট ইনকাম এগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল যেখানে আমরা একটা র্যাঙ্কিং করতে পারব নমিনাল নমিনাল হচ্ছে ও স্কেল মেজারমেন্টের ভেরিয়েবলগুলো দিয়ে আমরা সাধারণত বিভিন্ন নিউমারিক ক্যালকুলেশনের কাজ করি যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ আমরা করতে পারি বা অ্যাভারেজ নির্ণয়ের কাজ করতে পারি যেমন অ্যাভারেজ এজ আছে অ্যাভারেজ ওয়েট আছে বা ওয়েটগুলোর যোগফল কি হবে এজগুলোর যোগফল কি হবে এগুলো আমরা সাধারণত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ স্কেল মেজারমেন্টের ভেরিয়েবলে করি নমিনাল নমিনাল ভেরিয়েবল সাধারণত নেম থেকে নমিনাল এসছে বিভিন্ন কোনো কিছু নাম দ্বারা নমিনাল বোঝায় যেমন ফার্নিচার নামের একটা ভেরিয়েবল যদি হয় ফার্নিচার নামের একটা ভেরিয়েবল যদি হয় বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার আছে এটা একটা যদি ভেরিয়েবল হয় যেমন চেয়ার টেবিল তারপর হচ্ছে আরও বিভিন্ন ধরনের ড্রেসিং এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচারের আমি নাম বললাম একটা ফার্নিচার ভেরিয়েবলের আন্ডারে যদি রাখি তাহলে ফার্নিচারটা হচ্ছে আমার নমিনাল একটা ভেরিয়েবল এছাড়া এমন কোনো সংখ্যা যদি হয় যেটা দিয়ে আমাদের কোনো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার পসিবিলিটিস নাই সেটাও নমিনাল ভেরিয়েবল যেটাতে আমরা কোনো ধরনের এডিশন সাবট্রাকশন কোনো ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল কাজ আমরা করব না যে ডেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে নমিনাল ভেরিয়েবল ডেটা অ্যানালাইসিসে স্কেল মেজারমেন্টের ভেরিয়েবলের অ্যানালাইসিস স্কোপ অনেক বেশি অ্যানালাইসিস স্কোপ অনেক বেশি বলতে এখ
जे अमरे इज एर किन्तु एकान इस्टानर डेविएशन, मीन, मेडियान, मोट, एगुलो शाब किछो अमरे किन्तु बेर कोरते पार बो, तार पर होच्छे स्टानर एरोर, अनि किछो एसकोप थाके, एसकेल मेजर्मेंटल भेरियबले डिटेनेलेसिस से शमाई, nominal measurement variable data analysis is scope com je mone ekhane amra frequencies frequency analysis korte pare je furniture er modhe table koyta ache chair koyta ache shelf koyta ache ekhane kintu amra average mean media mode hoyto ba thakbe median eigulo oprashongik nominal variable er khetre ordinal eta hocche scale ebong nominal er majhamaji er analysis er scope ordinally amra frequency analysis korte pari এবং আরো কিছু কিছু অ্যানালাইসিস করতে পারি সেগুলো আমরা সময়ের সাথে সাথে জানতে পারবো আমাদের আইজি ভেরিয়েবলের জন্য মেজার কে দেব আইজি কেন নমিনাল এটা এই জন্য নমিনাল এটা দিয়ে আমরা কোনো ধরনের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ করব না আইডি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার জাস্ট এখানে কোনো ধরনের আমরা অ্যানালাইসিস রান করব না এটাতে যেমন আইডি এসপিএসএস এনবিআইসি এনবিআইসিটি এসপিএসএস 01 এটা যদি আমাদের আইডি হতো 1001 না হয়ে যদি আমাদের এনবিআইসিটি এসপিএসএস 01 হতো তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের নমিনাল একটা ভেরিয়েবল হতো এবং সেটা দিয়ে আমরা কোনো ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনের কাজ করব না আইডি দিয়ে মোবাইল নাম্বার সেটাও একটা নমিনাল ভেরিয়েবল নমিনাল ভেরিয়েবল দিয়েও আমরা কোনো ধরনের মোবাইল নাম্বার দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ করব না এভারেজ যে 10টা মোবাইল নাম্বারের এভারেজ কত অপ্রাসঙ্গিক তো সুতরাং এটা স্কেল হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস নেই এটা নমিনাল এখন অর্ডিনাল কেন নয় অর্ডিনাল এইজন্য নয় যে আইডি এটা কোনো ধরনের ইন্ট্রেন্সিক র‍্যাংকিং মিন করে না একটা আইডি 1001 আর একটা আইডি 1002 এটা দ্বারা মিন করে না যে আইডি 002 ও র‍্যাংকিং ভালো র‍্যাংকিং এ আছে হাই ইনকাম লো ইনকাম এর মতো এটা কোনো ধরনের র‍্যাংকিং এর বিষয় নয় আমাদের যেমন ধরে নেন বিভিন্ন ঋতুর নাম বা বিভিন্ন মাসের নাম নেম অফ দা মান্থস সেখানেও আমরা কোনো ধরনের র‍্যাংকিং করতে পারি না আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে জানুয়ারি ইজ বেটার দ্যান ফেব্রুয়ারি তো সেটা হচ্ছে আমাদের নমিনাল তো আইডি হচ্ছে আমাদের নমিনাল মেজারমেন্টের একটা ভেরিয়েবল আশা করি এখানে কোনো ধরনের কনফিউশন কাজ করবে না আপনাদের আর এটা অর্ডিনাল নয় বিকজ এখানে কোনো ইন্ট্রেন্সিক র‍্যাংকিং এখানে মিন করে না একটা বিষয় মাথায় রাখবেন যে আমাদের ভেরিয়েবলের টাইপ যদি হয় স্ট্রিং ভেরিয়েবলের টাইপ যদি হয় স্ট্রিং সেটা কখনো কোশ্চেন কালেও আপনার স্কেল মেজারমেন্টে আসার কোনো চান্স থাকবে না যদি হয় নিউমেরিক তাহলে তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে যেকোনো একটা ক্যাটাগরি হতে পারে নমিনাল স্কেল অর্ডিনাল হতে পারে বাট ভেরিয়েবলের টাইপ যদি হয় আমাদের ভেরিয়েবলের টাইপ যদি হয় স্ট্রিং তাহলে সেটা কোনোভাবেই আর স্কেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না যেমন আমি এটা স্ট্রিং করে নিলাম স্ট্রিং করে নেওয়ার পরে আমি এটা ওকে করলাম ওকে করার পর এবার মেজারে আসুন যে সে আর স্কেল কথাটাই দেখাচ্ছে না কারণ ভেরিয়েবলের টাইপ যদি একবার স্ট্রিং হয়ে যায় সেটা কোনোভাবেই আর স্কেল হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখলাম আমরা এরপরে আসি প্রফেশন প্রফেশন ভেরিয়েবলের ডেফিনিশন আমরা তৈরি করব 